upeaa aurinkoista iltapäivää jokaiselle, joka on tähän meidän tapahtumaan tullut. Ja koko meidän järjestävän tiimin puolesta tosi, tosi lämpimästi tervetuloa. Ilmasto muuttuu, mitkä ovat tulevaisuuden toivon näkökulmat tapahtumaan. Mun nimeni on tosiaan Anna Poutiainen, niin kuin näette tuosta ruudusta. Ja Mä saan iloisena ja ylpeänä edustaa niin Aaltoa kuin kirkkoakin, koska olen Aallon oppilaitospapeista toinen. Ja pyydän langoille Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän lausumaan tervetuliaissanat vähän virallisemmin. Ja tosiaan pyydän, että tässä vaiheessa muut tarkistaa vielä kerran, että mikrofoni on kiinni ja, ja kamera on kiinni ja käydään tapahtumaan. Tervetuloa. Ilkka, ole hyvä. Kiitoksia, Anna. Ja oikein aurinkoista iltapäivää minunkin puolestani. Hyvät osallistujat, minulla on ilo toivottaa teille kaikki mukaan tähän. Ilmasto muuttuu. Millaiset ovat tulevaisuuden toivon näkökulmat verkkotapahtumaan? Tilaisuuden ovat järjestäneet Espoon kirkko ja Aaltopapit ja Aaltoyliopisto yhdessä. On tosi hienoa yhteistyötä erittäin tärkeässä teemassa. Ja tilaisuuden otsikko saa meidät kaikki hyvin perimmäisten kysymysten äärelle. Luotan mielenkiinnolla piispa Kaisamari Hintikan, professori Peter Lundin ja teologian tohtori Pauliina Kainulaisen alustuksia. Myös nämä iltapäivän keskusteluryhmien ja fasilitaattorit luovat kaikille mahdollisuuden jakaa ajatuksia isoista teemoista. Toivo mielletään usein tunteeksi. Mutta professori Brené Brownin mukaan toivo on enemmänkin ajattelutapa. Yhdistelmät tavoitteiden asettamista, sitkeyttä ja sisukkuutta niiden saavuttamiseksi ja uskoa omiin kykyihinsä. Yliopisto pitäisi mielestäni ihan lähtökohtaisesti olla yhteisö, joka luo ja tukee tulevaisuuden toivoa. Ilmastokriisi ja laajemminkin kestävyyskriisi on valtava haaste, joka vaatii laajaa, monialaista ja systeemistä lähestymistapaa. Uutta, elävää strategiaamme rakentaessamme yhteisömme valitsi kestävän tulevaisuuden rakentamisen koko aallon tehtäväksi ja tarkoitukseksi yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kanssa. Vaikka tämä tehtävämme kestävän tulevaisuuden rakentaminen on valtava, on se jo itsessään toivoa luova. Mikä voi olla merkityksellisempää kuin työskennellä aidosti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi? Kulunut vuosi on ollut haastava ja raskaskin pandemian takia, mutta on ollut hienoa nähdä, miten sitoutuneesti aaltoyhteisön jäsenet ovat hoitaneet tehtäviään vaikeissakin olosuhteissa. Olen tästä hyvin kiitollinen ja ylpeä. Tieteellinen työmme on edistynyt hyvin ja uudet tutkimustulokset ja niistä kumpuavat innovaatiot rakentavat kestävämpää maailmaa. Meiltä valmistuu uusia muutoksen tekijöitä tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin. Kestävän kehityksen teemat integroituvat yhä paremmin opetuksemme sisältöihin ja meillä on tarjolla jo merkittävä määrä esimerkiksi ilmastoaiheisia kursseja kuten vaikkapa Climate University digikurssit tai Jeilin yliopiston kanssa toteutettu Decarbonizing Design kokonaisuus rakennusalalle tai kurssit ilmastoahdistuksen käsittelyyn. Teemme myös kampuksella ratkaisuja, jotka tukevat tavoitettamme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta ja luovat toivoa. Tavoitteenamme on hiilineutraali kampus vuoteen 2030 mennessä ja rakennamme kampustamme yhä energiatehokkaammaksi, vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja liikkumisessa painotamme jalankulkua, pyöräilyä ja sähköistä liikennettä. Meillä on tärkeää myös yhteiset arvomme. Tartumme haasteisiin, teemme yhteistyötä ja autamme toinen toisiamme. Muistamme aina kysyä, miten voit tai mitä sinulle kuuluu. Näin elämme arvomme vastuullisuuden, rohkeuden ja yhteistyön todeksi arjessa joka päivä. 
Tämä luo myös toivoa ja teemme lujasti töitä sen puolesta. Näillä sanoin vielä kerran lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja toivosta. Kiitos. Kiitos Ilkka. Ja nyt vielä syvemmälle toivon tematiikkaan meitä johdattaa siis Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Ole hyvä. Kiitos Anna ja, ja kiitos, että, että tämä päivä toteutuu vihdoin ja viimein. Pyydettiin alkuun kutakin alustaja esittelemään itsensä ja siksipä muutama, muutama sana siitä, miksi, kuka olen ja miksi olen tässä. Mä olen siis Kaisa-Mari Hintikka, Mä olen Espoon hiippakunnan piispa Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta ja ollut näissä tehtävissä nyt reilut kaksi vuotta. Mä siirryin tänne Espooseen Genevessä, jossa, jossa mä toivon, toimin, asuin melkein kahdeksan vuotta perheen kanssa ja, ja toimin luterilaisessa maailmanliitossa, joka on maailman luterilaisten kirkkojen noin vajaa 150 luterilaisen kirkon kirkkoyhteisö, joka, joka on oikeastaan perustettu toisen maailmansodan raunioille Euroopassa ja ehkä tätä taustaa vasten niin humanitaarinen työ ja viime vuosina aivan erityisesti ympäristökysymykset on, on tämmöisen perinteisen teologisen työskentelyn lisäksi ollut hyvin vahvoja luterilaisen kirkkoyhteisön yhteisiä tehtäviä. Mun oma taustani on, on muuten kirkkojen välisessä yhteysliikkeessä ja, ja mä oon itse asiassa koulutukseltani kirkkohistorioitsija tai historioitsija, mä oon aikana väitellyt itäiseen Eurooppaan liittyvästä kirkkohistoriasta, romanian ortodoksisesta kirkosta ja sen, sen roolista Sauseskun ulkopolitiikassa. Ja kun mä olen tämmöinen ehkä kerran, kerran Itä-Euroopan tutkija, aina Itä-Euroopan tutkija, niin, niin näissä niin kuin toivokysymyksissä mä itse muistelen aika tavalla sitä, miltä maailma näytti vielä 80-luvun puolivälissä, jolloin kukaan meistä ei voinut uskoa, että kylmä sota olisi jotain, joka lakkaisi niin nopeasti kuin se lakkasi lopulta, niin nopeasti kuin Berliinin murtuma. Olen itse ollut vuodenvaihteessa 89-90 sattumoisin Berliinissä omin käsin kilkuttelemassa murusia siitä, siitä muurista, ja se ajatus, että se päivä oli totta, tuntui täysin mahdottomalta vielä muutamaa vuotta aikaisemmin, ja mun mielestä tämmöisten suurten mahdottomuuksien edessä meidän on myöskin tämän päivän suurten mahdottomuuksien edessä hyvä muistella myöskin niitä esimerkkejä, joita löytyy ihan meidän lähihistoriastakin siitä, kuinka, kuinka toivo on kuitenkin, vaikka niin mahdottomalta se on näyttänyt ja muutos näyttänyt mahdottomalta, niin se kuitenkin on ollut perusteltua, se on ollut oikeutettua ja se on ollut mahdollista. Mutta, tota, mutta mun tehtäväni on nyt niin kuin, olisi pohtia toivon tematiikkaa tässä ajassa. Ja, ja tota, mä itse olen huomannut, että olen ollut ainakin siinä omassa kuplassani, jossa elän ja olen havaitsevina, niin että, että viime vuosina puhe toivosta, toivopuhe on lisääntynyt merkittävästi. Se on, se on lisääntynyt varmasti suhteessa ilmastokysymykseen, suhteessa biodiversiteettiin, koko elonkirjon köyhtymiseen liittyviin kysymyksiin, mutta jollain tavalla se on muutenkin toivo muuttunut semmoiseksi yleisemmäksi termiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös kirkollisessa keskustelussa, jossa sitä ehkä enemmän on ruvettu käyttämään myöskin, myöskin niin kuin toisenlaisena tapana sanottaa kristillistä uskoa. Mutta sitten kun mä lupesin tätä alustusta varten jäljittämään sitä, että mistä se toivo puhuen peräsi, mitä se koskettaa, mistä, mille, mille faktoille tämä mun vaikutelmani perustuu, niin mä ajauduin aikamoiseen umpikujaan. Ei, ei ole oikeastaan mitään järkeä yrittää pistää hakua Hesarin nettisivuille tai, tai Ylen nettisivuille tai, tai jonkun kansainvälisen mediayhtiön nettisivuille ja hakea toivoa. Sitä, sitä ei löydy sieltä sellaisella haulla, vaan, vaan mun täytyy nyt tunnustaa, että me joudun tässä aika tavalla toisaalta ehkä vähän niin kuin oman taustanikin vuoksi katselemaan taaksepäin siitä, minkälainen merkitys toivolla on ollut ehkä länsimäisessä ajattelussa, mutta myöskin niin kuin perustamaan tämän havaintoni siitä, että, että toivoa liikkuisi tai toivopuhetta liikkuisi, toivon tematiikkaa liikkuisi tässä ajassa, niin mä joudun tunnustamaan, että perustan sen aika tavalla mutu tuntumalle. 
Risto Saarinen, ekumeniikan professori, julkaisi itse asiassa viime vuonna kirjan, joka on tässä pöydälläni, Oppitoivosta. Ja sen kirjan, kirjan esipuheessa, ja muutenkin olen paljon sillekin kirjalle velkaa tässä omassa esityksessäni, sen kirjan esipuheessa Risto Saarinen puhuu siitä, että, että on itse asiassa hyvin vähän käsitteellistä ja sisällöllistä toivon käsittelyä löydettävissä, varsinkin suomen kielellä, mutta, mutta ehkä niin kuin laajemminkin. Toivo ei ehkä kuitenkaan ole ollut semmoinen viimeaikaisen filosofian ä, suosituimpia tutkimuskohteita. Ja niinpä, niinpä Saarinen toteaakin, että toivo jää enemmän tämmöiseksi niin kuin symboliksi laajimmille hyville, ehkä yhteisille päämäärille. Mutta Mä itse kysyn, että mitä varten me olemme ryhtyneet puhumaan toivosta? Mitä, mitä varten, mikä sen toivopuheen taustalla on? Me, mihin, mihin me tarvitsemme toivoa, puhetta toivosta, ylimalkaa koko te, toivon tematiikkaa ja, ja terminologiaa? Ja mä väittäisin, että, että se toivopuhe, jonka olen itse tunnistavina tässä ajassa, on oikeastaan välttämätöntä yritystä vastata suureen muutokseen tai niihin suuriin muutoksiin, joita me kaikki joudumme todistamaan omassa elämässämme. Ja mä puhun nyt tietysti ilmastonmuutoksesta, mutta niin monista muistakin suurista muutoksista. Kuudennesta sukupuuttoaallosta, siis biodiversiteetin niin hyvin nopeasta ja dramaattisesta köyhtymisestä. Me ei voida puhua oikeastaan näistäkään asioista ilman, että me puhutaan koronapandemiasta, joka linkittyy, linkittyy näihin molempiin. Ja tietysti sit ilmastonmuutoksen tämmöisistä seurannaisista, niin kuin vaikka uusista kansainvaalluksista, jotka nyt on, jotka pandemia on ehkä hiljentänyt, mutta jotka ei todellakaan ole, ole niin kuin eurooppalaisestakaan näkökulmasta millään tavalla vuoteen 2015 jätettyä, jätettyä aikaa vaan todellisuutta, vaan, vaan iso osa globaalilla mittakaavalla katsottuna iso osa hyvin monen maan, hyvin monen yhteisön, hyvin monen perheen ja, ja ihmisen elämää. Ja tämmöisten isojen kysymysten edessä tietysti täytyy hakea jotain sellaista, mihin kiinnittää itsensä. Kun, kun tämä hetki muuttuu, silloin sitä kiinnityskohtaa täytyy ehkä hakea jostain muualta. Toiset voivat hakea sitä menneisyydestä ja haikailla tapa, takaisin parempiin päiviin. Toiset, niin kuin me tässä nyt kiinnitämme katseemme tulevaisuuteen ja pyrimme myöskin miettimään, minkälainen se tulevaisuus voisi olla ja millä tavalla me voisimme siihen tulevaisuuteen päästä. Ja tietysti sopii kysyä, että onko toivopuhe sitten perusteltua. Toivo ei ole ehkä aina pidetty kovinkaan vakavasti otettavana asiana. Tietysti voidaan miettiä, onko toivo sama kuin toive ja toive, toivominen, mutta, mutta jo oikeastaan niin kaikki tähän tematiikkaan liittyvä, liittyvä ajattelu tai ajattelun suuntaaminen, niin sitä on pidetty ehkä semmoisena niin epäilyttävänä asiana oikeastaan jo antiikin ajoista lähtien. Aristoteles ajatteli, että, että toivominen, Oikeastaan vähän niin kuin siis ylimaakaan ajatus siitä, että toivo on tunne, niin kuin Ilkka Niemelä tuossa omassa avauksessaan sanoi, mutta toivo liittyy myöskin niin kuin hallitsemattomiin tunteisiin. Aristoteles ajattelee, että se liittyy nuoruuteen. Toivo liittyy jollain tavalla hallitsemattomiin tunteisiin ja hallitsemattomiin haluihin. Ja sitä kautta se on myöskin vääjäämättömästi toivo johtaa pettymyksiin elämässä. Ja aikuisen ihmisen merkki on se, että hän lakkaa toivomasta eikä ripusta elämäänsä jollekin tämmöisen tunteenomaisen varaan, vaan pystyy omien kokemustensa ja oman tietonsa kautta olemaan toivomatta ja, ja suuntaamaan niin kuin tulevaisuutensa niin kuin tahdonmukaisiin asioihin. Mutta, mutta samanaikaisesti kuitenkin toivo nähtiin myöskin mahdollisuutena niin kuin katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa tulevaisuutta. Että sillä on myöskin tämmöinen niin positiivinen, positiivinen puoli ollut, koska se liittyy mahdollisuuteen käyttää mielikuvitusta, se liittyy luovuuteen ja sillä tavalla toivon niin kuin suuntaaminen tulevaisuuteen on, on myöskin ollut suositeltavaa ja, ja kannattavaa. Mutta sitten toivo tämmöinen niin kuin mie mielenkiintoinen Myöhempi havainto toivosta on myöskin, myöskin ajatus toivosta, että se liittyy myöskin tämmöisiin epäsuositeltaviin 
massaliikkeisiin, että sellaisten poliittisten liikkeiden, jotka historian aikana, tässä viimeisen sadankin vuoden historian aikana on liikutelleet suuria massoja, fasismi, kommunismi ja, ja, ja semmoiset epäonnistuneet ihmisoikeuksia, yhteistä hyvää polkevat ää, poliittiset liikkeet, jotka ovat rakentuneet toivolle, on rakentaneet nimenomaan niin kuin ihmisten toivolle paremmasta tulevaisuudesta ja ehkä vielä enemmän semmoisen niin kuin yksilön toivolle paremmasta tulevaisuudesta. Ää, ja, ja siihen nimenomaan se toivon niin kuin negatiiviseen vaikutukseen se näyttäytyy negatiivisena, jos toivo liittyy nimenomaan siihen niin yksilön omaan toivoon paremmasta eikä yhteiseen toivoon paremmasta. Silloin kun toivo on jotain, joka liittyy minuun eikä niinkään, joka liittyisi meihin, jolloin siitä puuttuu se ajatus niin kuin, ää, lähimmäisen rakkaudesta, vastuusta toisesta ihmisestä puhumattakaan sitten to, to, koko todellisuudesta ja, ja, ja solidaarisuuden puutetta, niin silloin toivo voidaan nähdä myöskin tämmöisenä negatiivisena voimana ja tekijänä. Mutta sitten toisaalta toivoa on hyvinkin pidetty oikeutettuna. Klassisen, klassinen hyveoppi tunnistaa, tai kristillisen, toivohan on yksi kolmesta kristillisestä hyveestä, usko, toivo ja rakkaus, mutta, mutta klassinen hyveoppi tunnistaa myös neljä muuta päähyvettä, kohtuullisuuden, oikeudenmukaisuuden, rohkeuden ja viisauden. Ja mä ajattelin, että jos toivo kuuluu osaksi tällaista kokonaisuutta, siis rohkeus, oikeudenmukaisuus, viisaus ja kohtuullisuus, me voitaisiin myöskin miettiä, millä tavalla nämä neljä klassista hyvettä on itse asiassa myöskin sellaisia hyveitä, joita me toivon lisäksi tarvitsisimme tänä päivänä, kun me vaikka lähdetään yhdessä katsomaan ja pohtimaan, millä tavalla me voidaan vastata siihen haasteeseen, joka me ihmiskuntalla olemme itsellemme ja koko tänne maapallolle asettaneet, ja joka toteutuu haasteena ja ongelmana kriisinä ilmastonmuutoksen muodossa muun muassa. Siis kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja viisaus. Mutta näiden hyveiden lisäksi siis myös, myös uskon, toivon ja rakkauden hyveet. Ja itse asiassa tässä Tämmöisessä klassisessa hyveopissa, siinähän hyveet nähdään vastavoimana myöskin, katolisessa teologiassa puhutaan, puhutaan kuoleman synneistä, niin aina jokainen hyve on katolisessa teologiassa myöskin ollut vastavoimana jollekin kuoleman synnille. Ja niinpä toivo nähdäänkin murehtimisen vastavoimana, siis ei epätoivo, vaan murehtimisen, paikoilleen juuttumisen, ehkä jonkunlaisen huoliin juuttumisen vastavoimana. Ja, ja tällaista vastavoimaa tä, tästä näkökulmasta mä näkisin myöskin, miksi nimenomaan ilmastokysymyksissä toivosta on tullut yksi semmoinen aika keskeinen termi tai, tai sana. No sitten sellaiseen toivon käsitykseen, jonka, jonka mä itse näen tässä niin kuin hyvin hyödyllisenä tässä ilmastokysymyksessä ja tämän ajatuksen itse asiassa lainaan tuosta äsken mainitsemastani Risto Saarisen kirjasta oppitoivosta. Saarinen nostaa siinä, siinä esiin Immanuel Kantin ajattelua nimenomaan tästä niin kuin toivon tematiikasta ja siinä Kantin puhtaan järjen kaanonin, jossa kans kysyy kolme kysymystä. Mitä voin tietää? Ja kun minä tiedän, mitä minun pitää tehdä. Ja sitten vasta kun omistan tiedon ja olen ryhtynyt toimintaan, siis tekoihin, minulla on oikeus myös toivoa. Ja, ja tämä on sellainen asetelma, jonka läpi Saarinenkin tässä kirjassaan oikeastaan tarkastelee sitä, millä tavalla esimerkiksi tämänhetkinen ilmastoaktivismi on hyvinkin perusteltua. Se ei lähde liikkeelle siitä, toivosta itsestään, vaan se lähtee tosiasioiden toteamisesta ja sen jälkeen sekä yksilön että yhteisön tasolla ää, toiminnan suuntaamisesta sen, sen suuntaiseksi, että sillä päästään vaikuttamaan siihen asiaan, päästään liikkumaan kohti sitä asiaa, mitä toivotaan. Ja kun me toteamme sen, mitä omilla teoillamme olemme aiheuttaneet tälle ilmastolle, tälle ympäristölle, niin silloin myöskin omien tekojen kautta meillä on oikeus, kun muutamme niitä toimintamallejamme. Ovat ne sitten ruokailutottumuksia, polttomoottorikäyttöisen liikkumisvoiman muuttamiseen, vaikka lihasvoimaiseksi polkupyöräilyksi, taikka, taikka sitten 
esimerkiksi yhteiskunnallisen toiminnan, äänestyskäyttäytymisen vai, muuttaminen niin, että niillä pyritään vaikuttamaan sen sorttisiin suurempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin tai vaikkapa tieteen rahoittamiseen, jolla pystytään taas vaikuttamaan ilmastokestävämpiin energiaratkaisuihin vaikkapa, niin tämän toiminnan jälkeen meillä on myös oikeus toivoa. Tämä on siis kanttilainen ajatus. Toivo ei ole lähtökohta, vaan toivo on jotain, mitä lunastetaan. Sekä tiedon, sen tiedon, että, että on realistista toivoa jotakin, että sen teon, joka tekee sen toivotun asian realistisemmaksi, niin sen kautta lunastamme toivon. Mutta toivo ei ole pelkästään oikeutettua, vaan toivo on myöskin välttämätöntä meidän, meidän tulevaisuutemme kannalta. Öö, Sellainen luterilainen saksalainen toivon teologiksi ehkä kutsut, oikeututusti kutsuttava jo päälle, päälle 90 Jürgen Moltmann öö, sanoo, että, että toivo oikeastaan, se miten me suhtaudumme toivoon kaikkien tämän hetken havaitsempiamme suurten muutosten keskellä, kuten nyt ilmastonmuutoksen edessä. Jos me, emme to, jos me tietäisimme, miten tässä käy, meillä ei olisi toivoa Sillä, ja, ja me emme kykenisi toimintaan, koska jos me tietäisimme, että tässä käy hyvin, me emme tekisi mitään, koska silloin hän ei ole perusteltua tehdä mitään eikä muuttaa meidän käyttäytymistottumuksiamme tai, tai panostaa tutkimusresursseja nimenomaan sen sorttisiin tutkimuksiin, joilla voidaan ratkaista näitä ilmastoon ja, ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä tällä hetkellä. Toisaalta, jos me tietäisimme, että käy huonosti, me emme sittenkään tekisi mitään. Silloin me voisimme elää kuin huomista ei olisi, koska tietäisimme, että huomista ei ole. Ja siksi Moltmannin ajatuksen mukaan toivo nouseekin tästä epävarmuudesta tietämättömyydestä siitä, että meidän ja tulevaisuuden välissä on verho, jota me emme voi raottaa. Me voimme vain toivia niin, että me voimme toivoa, että se meidän tulevaisuutemme jatkuu sen verhon takana ja että meillä on tulevaisuus ja toivo sekä koko ihmiskunnalla että, että koko tällä, tällä luomakunnalla tai, tai elonkirjolla, jonka kanssa me elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa. No sitten on toinen saksalainen ajattelija ja filosofi äh, Ernst Bloch, joka mun mielestä aika viehättävällä tavalla sanottaa toivoa, sanomalla, että toivo on parempi tulevaisuus. Siis toivo ei ole pelkästään jotain, joka suuntautuu parampaan tulevaisuuteen, vaan toivo on jo sinällään parempi tulevaisuus. Ja to, että toivo on tuleva kotimaa. Siis joku paikka, johon me kaikki kuulumme, joku paikka, johon me kaikki kaipaamme. Ja tästä mä tunnistan, tunnistan myöskin ehkä jotain kristillisen toivon ajattelusta. Se nimenomaan kurkottaa eteenpäin tulevaisuuteen johonkin kotimaahan, joka meille on luvattu ja joku, jonka eteen meillä on mahdollisuuksia tehdä töitä jo nyt täällä. Ploh myöskin näkee toivossa hyvin vahvan tämmöisen solidaarisen ulottuvuuden. Hänellekin ajatus hyvä ja oikeutettu toivo on sellaista, joka ei ole minun, vaan se on meidän. Siihen liittyy siis aina tämmöinen yhteinen omistaminen ja toisaalta yhteisvastuullisuuden ää, ajatus. Toivo vie meitä kohti toisiamme ja toivo rakentaa sitä varten yhteisöjä ja yhteisvastuuta. Solidaarisuutta ja, ja lähimmäisen rakkautta. Ja sitten taas äsken mainittu toivon teologi Moltman taas katsoo, että kristillisestä näkökulmasta toivo liittää meidät johonkin, mitä Jumala on meille luvannut, tuleva, tulevaisuuteen, joka Jumala on meille luvannut, mutta se liittää sen tulevaisuuden tähän päivään ja samanaikaisesti se valmistaa tätä päivää sitä tulevaisuutta varten. Tähän liittyy semmoinen ajatus tulevasta Jumalan valtakunnasta, jossa kaikki on toisin kuin tässä todellisuudessa, mutta myöskin ajatus siitä, että ihmiset voivat tässä maailmassa jo rakentaa sen Jumalan valtakunnan arvojen mukaista todellisuutta. Siis anteeksiannon, rauhan, oikeudenmukaisuuden arvojen välittävää, niitä välittävää ja niitä tukevaa ja, ja, ja todellisuutta, jossa ne arvot toteutuvat jo nyt täällä, eikä vasta jonakin meille vielä tuntemattomana 
päivänä. Ja tämä oikeudenmukaisuus on itse asiassa se asia, jonka mä tähän niin kuin haluaisin liittää vahvasti toivoon ja nimenomaan ilmastokysymykseen. Me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan oikeudenmukaisuutta tai, tai kristillisessä sanastossa lähimmäisen rakkautta jonakin, joka tapahtuu pa tässä pai tapaht liikkuu paikassa. Me, me puhumme vaikka lähimmäisen rakkaudesta ja, ja vastuullisesta toiminnasta suhteessa toiseen ihmiseen, ää, kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaan ihmiseen vaikkapa täällä Suomessa tai, tai muualla maailmassa ilmastokysymyksissä. Me, meidän täytyy pystyä toimimaan solidaarisesti suhteessa niihin ihmisiin, joiden jokapäiväisiin elinolosuhteisiin ja elinkeinoon vaikkapa ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt, vaikka aavikoitumisen tai, tai merenpinnan nousemisen myötä aivan paljon dramaattisemmalla tavalla kuin mitä me kykenemme omasta ympäristö, välittömästä ympäristöstämme havaitsemaan. Vaikka täytyy sanoa, että kun tänä aamuna koiran kanssa lenkillä huhtikuun puolessa välissä katsoin, että lupiinin lehdet puhkeavat jo pintaan, niin kyllä sekin on aika dramaattinen merkki isoista muutoksista, jota, jota meidän ympäristössämme tapahtuu. Mutta, mutta se varsinainen niin solidaarisuus lähtee siitä, että me tiedämme, että on ihmisiä, joiden elin, perinteiset elinalueet on muuttunut elinkelvottomiksi. Mutta ajatus, se toivon, toivosta nousevan oikeudenmukaisuuden, ilmasto-oikeudenmukaisuuden ajatus ei liity pelkästään paikkaan, vaan se liittyy myöskin aikaan. Ilmastokysymys on hyvin vahvasti myöskin sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys. Me, kun me nyt toimimme oikein ja vastuullisesti ja annamme toivon voimien suunnata meitä ja meidän toimintaamme niin, että, että meillä Kantin ajattelun mukaan olisi oikeus myös toivoa parempaa tulevaisuutta, me emme toivo sitä itsellemme, vaan me toivomme sitä myöskin lapsillemme ja lapsiemme lapsille ja tuleville sukupolville. Ja sitä varten toivokysymys on hyvin vahvasti myöskin ajassa liikkuva oikeudenmukaisuuskysymys. Kuinka me voimme toivoa, toimia ilmastokysymyksessä niiden suurten haasteiden edessä, joita, joita meillä on ja joiden keskellä me elämme tällä hetkellä? Miten me voimme toimia niin, että toi, toi, toimiminen oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti myös suhteessa tuleviin sukupolviin? Noin, mä päätän oman esitykseni nyt tähän kysymykseen ja annan takaisin Hannalle. Kiitos. Kiitos, piispa Kaisa Mari. Olipa huikeita ajatuksia ja hyvin siivittää päivän teemaa. Nyt saadaan toisenlaista näkökulmaa, kun teknologian ja tieteen näkökulma astuu kehiin ja sitä meille tuo Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun professori Peter Lund. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Mä tuossa varmasti tuon esitykseni ensin avainen, kun sitten puhun enemmän. Katsotaan näin. Jo, arvoisa piispa Hintikka ja rehtori Niemelä, hyvät naiset herrat, ensinnäkin tosiaan paljon kiitoksia tästä kutsusta kiinnostavaan tilaisuuteen. Todella kiinnostavaa katsoa toivoa kahdesta tavallaan hyvinkin erilaisesta näkemyksestä ja näkökulmasta, jotka kuitenkin sitten tässä ehkä yhtyy lopuksi. Ja, ja tuossa todellakin mukava kuulla myös piispa Hintikan taustasta. Me molemmat olemme siis historiasta kiinnostuneita. Historia on mun yksi lempiaiheita. Omasta taustasta sen verran, että Paavo Väyrysen sanoin, olen toiminut tieteessä kuuden, kuutena vuosikymmenenä, en todellakaan kuutta vuosikymmentä. Aloitin sillä 70-luvun loppupuolella energiassa ensimmäisiä aurinkoenergian alalla Suomessa. Ja sieltä sitten tutkijana edennyt paljon kansainvälisiä tehtäviä. Muistan aikanaan tuolla 80-luvulla, kun tehtiin kansallista yhteistyötä, niin yhdessäkin hankkeessa piti hakea hallituksen iltakoulusta kahdelta ministeriötä lupaa, että saatiin tehdä yhteistyötä. Ajat ovat muuttuneet paljon siitä lähtien, ja tänä päivänä tutkimus on todella kansainvälistä. Itsekin toimin paljon Kiinassa viime vuosina tai viime vuosikymmenen myös paljon sitten, sanoa, tieteen neuvonantaja tehtävissä. Ja vielä nyt tiedettä käytäntöön, ehkä viimeisenä kiinnostuna tehtävänä on, on, on tuonne. Euroopan komissiolle ja komissaarille tehtävä selvitys, jossa katsomme systeemisten 
systeemisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksesta ja energiatransiittiossa. Tässä aikojen myötä se oma tekninen perspektiivi niin on sitten laajentunut ymmärtämään, että tekniikka pitää myös aina laittaa jonkinlaiseen kontekstiin, ja siitä tänään puhun. Tuoko teknologia toivoa? Voisi olla tähtökohtaisesti, niin kuin rehtori Niemelä totesi tuossa, niin tiede ja tekniikka on aina jotenkin positiivinen. Siihen liittyy vahva, vahva ja toivon aspektia. Toki siellä on myös sitten pettymystä, voi tulla, mutta lähtökohtaisesti itse tulee siis ympäristöstä, joka on optimistinen, näkee tulevaisuudessa valoa. Ja se varmasti tässä minunkin esityksessäni jollain tavalla myös sitten näkyy lävitse. Lähden liikkeelle leppäkertuista. Tässä omassa esityksessäni törmäsin niihin Berliinin luonnontieteessä museossa jokunen kymmen, vuosikymmen sitten. Ja, ja tuota, kun leppäkertut kaikki on tässäkin kuvassa periaatteessa lähtökohtaisesti samoja leppäkertuja, niin tämä kuva vaan kuvastaa siten, miten luonto pystyy sopeutumaan muutoksiin. Kun ympäristö muuttuu, niin luonto pystyy muuttumaan, se pystyy sopeutumaan muutoksiin. Ja olen ymmärtänyt, että leppäkerttujakin on 6000 periaatteessa lajia, eri värisiä, eri, eri pilkullisia. Leppäkertuilla on myös tällainen kiinnostava yhteys kristilliseen uskoon, eli leppäpirkka, siis synonymi leppäkertulle tulee pyhästä pirkitasta. Ja saksan kielessä Maria Kiefer liittyy sitten Marian seitsemään tuskaan. Eli, eli tässä ehkä tällaista tavalla evoluution ja, ja tuota uskonkin välistä yhteyttä. Mutta tämä on lähtökohta aina, aina tosiaan, että evoluutio tekee paljon tavallaan, on se instrumentti, jolla, jolla sitten luonto sopeutuu, jos se pystyy sopeutumaan. Ilman ilmastonmuutoksessa nyt on kysymys siitä, että muutokset on niin nopeita, että leppäkertutkaan ei välttämättä pysty sopeutumaan. Eli, eli ne mekanismit, joita meillä luonnossa on, ovat liian hitaita sitten vastaamaan ihmisten, ihmisen vaikutuksiin ympäristössä. Samalla tavalla kuin biologiassa, niin myös tuolla teknologian puolella voidaan nähdä vastaavallinen evoluutio. Vaikka teknologia on ihmisten luomaa, luomaa niin kuitenkin sielläkin näkyy se muutos ajassa eteenpäin. Energiapuolella, jos katsotaan menneisyyttä, niin siellä on ollut isoja innovaatioita, jotka ovat sitten luoneet sen hyvinvoinnin ja yhteiskunnan, jossa me nyt olemme. Ilman näitä tulen keksimistä, höyrykonetta tai sähköä, niin ei nykymuotoista yhteiskuntaa eikä hyvinvointiakaan olisi. Kuitenkin niin evoluution kannalta, jos ajatellaan näitä innovaatioita, niin kun nämä syntyi tai kun niitä synnytettiin, niin ei kukaan voinut aavistaa sitä mittakaavaa, missä niitä joudutaan käyttämään. Ja tässä ehkä liittyy se valuvirhe näissäkin innovaatioissa tekniikassa, että nämä eivät ole ajateltu siihen mittakaavaan, jossa niitä nyt tänä päivänä käytetään. Tänä päivänä siis kaikki energia on lähestulkoon kaikki energia fossiilista polttoainetta, joka aiheuttaa nyt tämän suuren ilmastonmuutoksen. Eli tekniikka joutuu tässä ikään kuin nyt jatkossa korjaamaan niitä virheitä, joita sitten näissä innovaatioissa on ollut, joita ei koskaan pystytty näkemään ajassa eteenpäin. Ja tämä on tietenkin aina tekniikalle liittyvä piirre, että me emme pysty näkemään ajassa riittävästi eteenpäin niitä vaikutuksia, joita teknisillä ratkaisuilla on. Tämä on siis se suuri haaste, mikä tekniikalla yleensäkin on ollut. Esimerkkinä tästä on muun muassa DDT, professori Wagnerin keksintö, joka sai Nobelin palkinnon. Tässä oli 50-luvun alkupuolella. Kymmenen vuotta myöhemmin huomattiin, että DDT, DDT on valtava ympäristömyrkky myrkky, ja, ja siinä suhteessa jouduttiin lopettamaan sen käyttö. Meillä tosiaan tämä iso haaste energiapuolella on sitten, että miten, miten saadaan energiajärjestelmä muutettua suhteessa lyhyessä ajassa, paljon lyhyemmässä, missä tämä evolutaarinen skaala sitten käytännössä toimii. Mihin, mihin sitten kehitys on johtanut? Niin tässä kuvassa näkyy, näkyy ehkä se iso kysymys ilmastonmuutoksen kanssa, eli ilmaston lämpeneminen. Tällä, tässä skaalassa näytetään ilmaston lämpeneminen tuolta esihistorialta, esihistorialta tai ennen teollisesta vallankummasta olevalta ajalta, että vielä se 1700-luvullahan niillä keksinnöillä, tulella, fossiilisella polttoilla höyrykoneilla ei ollut mitään oikeastaan ympäristövaikutuksia. Mutta sitten tässä yhteiskuntien kasvaessa, väestökasvun kautta, 
kun tullaan 1970-luvulle, niin siellä alkaa jo näkymään ensimmäiset oireet siitä, että ilmasto rupeaa lämpenemään. Ja jos kehitys jatkuisi hallitsemattomana, niin ilmasto lämpenisi, lämpenisi tämän vuosi loppuun mennessä jopa 6-7 astetta. Täällä pohjoisessa tuo lämpötilan muutos on jopa kaksinkertainen, että, että, että siinä suhteessa ne lupinit, joku piispa Hintikka tuossa esitti, lupinit saattaa kukkia kyllä helmikuussa jo sitten, jos ei mitään tehdä täällä pohjoisessa. Itse asiassa meillä ilmasto on jo lämmennyt suurin piirtein sen, mitä tuo Pariisin ilmastosopimus sallisi. Pariisin ilmastosopimus siinä sovittiin, että ilmasto voi lämmetä sen puolitoista astetta, joka ekosysteemi ja luonto vielä kestää. Edelleenkin mennään tuon rajan ylitse, me reippaasti ehkä noin tekijällä kaksi, että ollaan noin kolmessa asteessa tekemistä on. Mihin sitten pitää päästä, että tuo COP21, Pariisin ilmastosopimuksen raja, sitten toteutuisi, merkitsee hyvin suurta muutosta. Tässä näkyy se polku hiilineutraalisuuteen noilla vaaleja siinä sillä palkeilla. Lähdetään liikkeelle aika korkeasta päästötasosta jo nyt, ja kolmessa vuosikymmenessä pitäisi päästöjä maailmanlaajuisesti tiputtaa noin kolme neljäsosaa nykytasosta. Ja sitten pitäisi vielä lisätä näitä hiilinieluja, eli metsiä. metsistä pitää pitää huolta, koska ne imevät hiilidioksidia, eli tuota punaista palkkia pitäisi saada myös niin, että 2050 oltaisiin tilanteessa, jossa sitten päästöt versus nielut olisivat tasapainossa. Tämä on varmaan suurin haaste ihmiskunnalle koskaan. Mennään jopa teollisen vallankumouksen haasteiden ohitse. Ja silloin ymmärretään, että, että tässä ei ole nyt vain kysymys siitä, että me vaihdetaan voimalaitoksia puhtaiksi voimalaitoksiksi, vaan siitä, että koko yhteiskunnan instituutiot, mallit pitää myös muuttua. Siis valtavia suuria muutoksia edessä, me kutsutaan niitä systeemisiksi muutoksiksi, joita ei välttämättä ihan vielä tunneta. Mutta tämä koskettaa ihmistä. Jokainen ihminen joutuu tähän, tähän kysymykseen että miten päästöjä tiputetaan ja miten tämä vaikuttaa minuun. Siis suuria, suuria vaikutuksia. Haastetta ehkä lisää myös se, että tässä on noin 10, 11, 10 vuotta aikaa jäljellä, kun on sitten syöty tuo hiilibudjetti ja sitten kun lämpötila menee yli sen puolentoista kahden asteen ja, ja silloin saattaa tilanne muuttua hallitsemattomaksi. Et vielä ollaan siellä, siellä puolella rajaa, jos, jossa on aset hallittavassa. Mutta jos mennään sen ylitse, niin on vaikeuksia, vaikeuksia jo. Miten tässä sitten päästään eteenpäin? Onko toivoa? Ee, niin kaikki merkit viittaavat siihen, että kyllä teknologia voi tuoda ratkaisu. Et teknologiassa innovaatiossa on ratkaisut. Se, mitä ihminen on luonut, niin sitä ihminen voi korjata. Ja, ja todellakin me nähdään näissä kuvioissa, että fossiilisten polttoaineiden määrä maailman energiataloudessa, kuvattu tuossa suluilla, ne tulee tippumaan alaspäin. Ja tulee uutta teknologiaa, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, puhtaita innovaatioita, jopa siten, että, että jos ajatellaan sähkön tuotantoa, niin Euroopassa sähkön tuotanto varmasti tässä lähivuosikymmenenä tulee olemaan täysin päästötöntä. Pohjoismaissa varmasti kymmenen vuoden sisällä meillä on aivan nollapäästöiset sähkötuotantojärjestelmät. Eli tekniikka pystyy jo muuttamaan tätä tätä tilannetta, ainakin nyt skenaarioissa, nähdään, että tekniikka alkaa olemaan itse asiassa siinä mallissa, että me voimme tehdä tämän suuren hypyn eteenpäin. Ja todellakin, jos öljy oli kuningas tuolla vielä 70-80-luvulla ja vähän myöhemminkin, niin nyt puhutaan siitä, että aurinko, aurinkoenergiasta, aurinkosta olisi tulossa uusi kuningas energiatuotannossa. Eli, eli vuosikymmenen kehitystyö, se alkaa näkymään ja se skaalautuu nyt sitten suurempaan mittakaavaan. Eli tekniikka tulee siis nyt alkaa tunkeutumaan uusi tekniikka energiatuotantoon ja mahdollistaa sitten sen, että saamme päästöt hallintaan. Itse asiassa tiede katsoo jo lopullisiakin energiaratkaisuja. Yksi sellainen lopullinen energiaratkaisu voisi olla aurinkovetytalous, jossa ne pää, pääelementit, jos ajatellaan näin vähän kuin keittokirjamaisesti, mitkä ovat ne, ne sitten nämä ingredientit, mitä meillä on. Tarvitaan aurinkoa, hiekkaa ja vettä. Ja sillä me pystyttäisiin ratkaisemaan, ratkaisemaan energiakysymyksiä, tuottamaan polttoaineita, tuottamaan lannoitteita ja niin edelleen. No tuo hiekka on nyt tässä tuo piikiekko, piikenno, aurinkokenno ja hiekastahan saadaan kvartsia, josta tehdään piitä. 
Mutta että, että tällaisia luonnonmukaisia suljettuja kiertoja, joissa ihmisen tekniset järjestelmät alkaa muistuttamaan luonnonjärjestelmää. Luontohan evoluution kautta on ollut aivan täydelliset, voidaan sanoa, energiajärjestelmät. Jos katsotaan luonnon energiajärjestelmiä, niin toisen jäte on toisen ruoka. Eli siellä se suljettu kiertoperiaate toteutuu jo. Sitä kautta luonto on, on lainausmerkeissä ikuinen, mutta ja ihmisen energiajärjestelmät ovat olleet tällaisia avoimia. Jätteet menee sinne ympäristöön. Mutta nyt me aletaan ymmärtämään, että pitää sulkea energiakierrot, ja sitä kautta, kun päästään tämmöiseen kiertotalouteen, suljettuun kiertoon, niin me voidaan ratkaista tosiaan isossakin mittakaavassa isoja energiakysymyksiä kestävästi. Tällaisia perspektiivejä tieteessä jo on. Haasteena on tietenkin saada nämä, nämä suurempaan, suurempaan sitten käyttöön. Suomen kannalta tilanne on kiinnostava, jos ajatellaan meitä suomalaisia, on se, että Suomi on, tulee olemaan ensimmäistä joukossa ää, ää, hiilineutraalisuuteen siirtymisessä. Jo vuonna 2035 Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali, eli meidän päästöt versus sitten nämä nielut, erityisesti metsän, metsän sitten sitova vaikutus, ne olisivat tasapainossa. Me emme, emme siis enää päästäisi nettomääräisesti mitään tuonne, tuonne ää, ilmaan. Tämä merkitsee suuria teknologisia muutoksia, ehkä suurempia kuin mitä me olemme koskaan ajatelleet. Kivihiilestä pitää luopua, turpeesta pitää luopua, öljy pitää puolittaa, eli meidän pitää niin tehdä tilaa myös uudelle teknologialle. Ja tilalle tulee paljon sähköstymistä, hiilinieluja, tuulivoimaa ja niin edelleen. Yksistäänhän nämä teknologiset ratkaisut eivät tule käyttöön, vaan tarvitaan myös poliittisia keinoja, jotka koskettaa usein meitä yksittäisiä ihmisiä yrityksiä ja muita. Puhutaan vihreästä elvytyksestä, hiilidioksidihinnoista. Ja on tärkeää tuossa hän myös Piispa Hintikankin esitykseen liittyen, aina oikeudenmukaisuus alkaa tulemaan. Ihan nyt viime vuoden aikana on alkanut tulemaan vahvasti mukaan, johtuen siitä, että me puhutaan niin suuresta muutoksesta, että ilman sanaa oikeudenmukaisuus, niin tämä muutos ei todennäköisesti tule, tule onnistumaan. Muutos Tekniikan muutos siis siitä, että lähdetään liikkeelle teknisestä ratkaisusta, sillä ratkaistaan ongelma, mutta se muutos, mikä tästä syntyy, kun puhutaan näin suuresta mittakaavasta kuin ilmastonmuutoksen torjuminen, se, se luo itse asiassa yhteiskunnallisen murroksen johtuen siitä, että kaikki se tekniikan ympärilläkin pitää muuttua. Lainsäädäntö, asetukset, standardit, liiketoimintamallit, kuluttajatkin pitää muuttua ja niin edelleen. Eli täältä tavallaan tämä tekniikka avautuukin kolmeen semmoiseen suureen blokkiin poliittisiin päätöksiin, sitä tekniikkaa, mutta myös nämä kysymykset, sosiaaliset kysymykset tulevat ihan keskeisiksi. Ja sosiaaliset kysymykset liittyvät niin ihmiseen, ihmisyyteen. Siellä kysymys taloudesta, työpaikoista, ihmisten peloista, energiaköyhyys. Edelleenkin Euroopassa on noin 50-60 miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty maksamaan energialaskujaan talvella, kun on kylmä, eli, eli värjettelevät. Sitten just se kysymys oikeudenmukaisuudesta, se tulee niin kuin oikeastaan ykköskysymyksenä, että, että jos tuota kysymystä emme pysty hallitsemaan oikein, niin voi olla tämmöinen muutos kaatu, kaatu ja sehän olisi tavattoman suuri sitten takaisku tässä. Nämä kolme erilaista kerrostumaa, joita meillä tässä on, niin nämä ovat ikään kuin kellon rattaita jotka pitäisi kaikki yhdessä liikkua yhtä aikaisesti, että viisari liikkuu eteenpäin. Ja, ja, ja sen takia on tärkeää, että me, me otetaan myös nämä sosiaaliset kysymykset ja kuin tekniikankin puolella, otetaan ne vakavasti. Ne saattaa muuttaa nimittäin myös tekniikan, tekniikan sisältöä. Jotkut tekniset ratkaisut eivät välttämättä ikään kuin sovi. Niille ei löydy ehkä sosiaalista hyväksyntää tai ne aiheuttaa suurta, suurta sitten haittaa ihmiselle. Eli tämä kokonaisuuden hallinta muuttuu tärkeäksi. Oikeudenmukaisuudesta tuota, kun on esille vähän niin joitakin faktoja, faktoja tässä, että on, on hyvä muistaa, muistaa että, että kun tämä ilmastonmuutos, tapa, ilmastonmuutos todutaan, niin siinä tietenkin pitää kustannuksia pitää mielessä. Tarvitaan isoja investointeja. Ja, ja tässä yhteydessä huomattavasti pääosa ihmisistä, maailman ihmisistä on köyhiä. Että ainakin että puolet ihmisistä on tosi köyhiä. Tienaa sen yhden kahvikupin verran päivässä. Ja se yksi kahvikuppi on suurin piirtein se hinta, jonka me täällä pohjoisessa pitäisi maksaa päivittäin, että me itse asiassa saisimme ilmaston pelastettua. 
tutkijat ja papit tuljetusti juovat, juovat kahvia aika paljon, että muistetaan, että yksi kuppi pois, niin se on se uhraus, mitä meidän pitää tehdä. Nyt suhteessa vaikkapa etiopilaiseen tai kenialaiseen maanviljelijäperheeseen, niin miettikääpä heidän koko päivänsä on tuossa. Mikä on se oikeudenmukaisuus? Mikä on oikea väärin tässä, kun kuitenkin on kysymys globaalisesta ongelmasta? Ja tässä yhden suoraan myös piispa Hintikan mainitsemaan solidarisuuteen. Solidarisuus, mutta ilmastosolidarisuus on varmasti se avainkysymys tässäkin yhteydessä. Ilman sitä pääosa maailmasta ei voi tähän muutokseen mennä, koska ne olosuhteet ovat, ovat liian tiukat. Kun nyt se tekniikka, tässä lopuksi, kun tekniikkaa viedään sinne käytäntöön, niin nyt on tärkeää pitää mielessä tosiaan tämmöiset kokonaisvaltaiset ratkaisumallit. Tekniikan, tekniikka ei voi olla vain niin tekninen ratkaisu tai teknistalouden optimointi, että ne optimoidaan ratkaisut taloudellisesti ja sitten ne viedään yhteiskuntaan, vaan ratkaisumallit pitää olla paljon kokonaisvaltaisempia. Tässä yhteydessä on hyvä huomauttaa, että minkä tekijöiden suhteen ja minkä kysymysten suhteen me kehystämme nämä ratkaisumallit, ne vaikuttaa ratkaisuun. Eli kysymykset tulevat vaikuttamaan vastauksiin. Ja tässä me pitää yhteiskunta olla tarkkana, että nämä kysymyksen asettelut ovat riittävän monipuoliset, jotta ratkaisumallit pitävät kaikki ihmiset mukana tässä kehityksessä, kun sitten päästöjä pitää vähentää. Ja se on tärkeää, että kysymyksen asettelut pitää olla riittävät. Ja, mä, ja, ja tässä mä, mä toisin ne kysymyksen asettelut, mitä itse koen tärkeiksi, tärkeiksi on se, että, että me tarvitaan, ja tässä yksi kollega nyt Kreikasta, professori Kristoforu, aikanaan lahjoittanut kirjan universaalista arvoista. Kreikkahan on tyypillisesti näistä keskustelut jo Platonin ajasta lähtien. Ja, ja tässä uskontokunnat tulevat keskustelemaan tieteen kanssa universaalista arvoista. Ja minusta, kun me keskustelemme usein ilmastonmuutoksesta, niin me katsomme niin tieteen tai planeetan kautta tätä maapallo ja tiede keskustelee ikään kuin. Ja, ja tämä kolmas tekijä, mikä pitäisi saada mukaan, on mielestäni niin ne arvot. Ja se on niin eettinen puoli. Ja tuota, tuossa Paavi Franciscus on kirjoittanut kirjan Laudato Si, herran ylistys, jossa hän itse asiassa hän puhuu siinä hyvin paljon ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä. Ja minusta ihan terävästi tuo esille sen kysymyksen, että tässä myös uskontokunnilla on paljon annettavaa. Ja täytyy muistaa, että etiikka ei voi olla vain niin abstraktinen etiikka, vaan siinä voi olla se konteksti, mikä sillä on, mutta ne eettiset kysymykset, universaalit arvot täytyy saada mukaan keskusteluun. Ja mä mietin usein komiteoita, missä mä EU-ssakin olen ollut ja muualla, niin, niin harvoin nämä, nämä eettiset kysymykset on niin kuin siellä mukana. Ja eettiset kysymykset ovat siinä mielessä tärkeitä, että kun me puhutaan oikeudenmukaisuudesta, niin heikompi osaisilla, heikoilla ja köyhillä ei ole puhe, puolesta puhujaa. Näin, kun katsomme Suomen tilanteessakin, niin, niin, niin kyllä meillä, meillä työtä tekevillä tekijöillä on sitten ammattiliitot, jotka puhuvat meidän puolesta. On EK, on MTK, mutta sitten ne, jotka, jotka eivät pysty puhumaan omasta puolestaan tässä muutoksessa, niin ne tippuu siinä ja niillä, heillä, heillä ei ole puolesta puhujaa. Meidän pitäisi kaikkien puhua heidän puolesta, mutta tämä on, tämä on ehkä se kysymys, joka, 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 joka heitä myös niin kirkon ja uskontojen edustajalle, että sama tapaa kuin Saksan suuressa energiakysymyksessä, energiivendessä, perustettiin eettinen komissio tekemään sen Saksan suuri energiakäännös, niin olihan siellä kirkkokuntien edustajat, katolinen ja luterilainen piispa, tuomassa ne eettiset arvot, mitä tarvitaan tässä keskustelussa. Ja tämä minusta olisi... Hienoa, jos me tätä, just tätä, tämä tilaisuus tänään ruokkii just tätä vuoropuhelua, joka on niin tärkeä näiden eri tekijöiden kanssa, että katsotaan eri asioista, eri perspektiiveistä tätä toivokysymystä ja että siihen tulee myös ne, ne eettiset arvot, jotka kuitenkin näyttäisi tässä isossa mittakaavassa ja ison mittakaavan ongelman kanssa olevan ne keskeiset. Ja tästä mä päätän esitykseni tähän yhteiseen vastuuseen, niin kuin myös äh, Pispa Hintikka myös teki, yhteinen vastuu on se tärkeä. Tästä on yhteinen kysymys, ilmastonmuutoksen torjuminen, tekniikka tärkeä tekijä, mutta se, että me täytyy tämä yhdessä tehdä. tehdä. Ja tässä jo Intian päällikkö Seattle, jotka ovat olleet puolivälissä, jo huomasi sen ymmärryksen, että mikä on vastuun merkitys. Vastuu korostuu ja minä sanoisin, että tämä toivo, sana toivo, ehkä jopa muuttuu tässä sitten muuttuu ikään kuin vastuuksi. Kiitoksia. Kiitos, Peter. Olipa todella huikean hieno puheenvuoro ja erittäin selkeä.
myös tämmöiselle teologihumanistille. Hienon ymmärrettävästi toit asioita esille. Kiitos siitä. Seuraava näkökulma on sitten meillä teologian näkökulma jälleen. Ja sitä meille tuo teologian tohtori Pauliina Kainulainen. Oletko Pauliina valmiina siellä langoilla? Ole hyvä. Olen, olen valmiina ja Jasmin laittaa minun esityksen siitä ilmeisesti kuvat näkyviin. Kiitos jo etukäteen Jasminille. Tervehdys täältä Pohjois-Karjalasta, Kontiolahdelta, Höytiäisen rantamaisemista täältä kotoani lähesty. No niin, tässä näkyy kesäasussa tämä minun lähiranta, jossa päivittäin seuraa, miten vuoden ajat vaihtelee. Tänään siinä vielä on jääkansi päällä. Kiitos kutsusta tähän äärimmäisen tärkeään keskusteluun mukaan. Ja tuon täältä nyt tätä teologin näkökulmaa. Toimin tietokirjailijana päätoimisesti. Tällä hetkellä olen myös pappi. Ja olen teologian tohtori. Väittelin vuonna 2005 silloisessa Joensuun yliopistossa ekoteologisista näkökulmista. Tarkemmin ottaen minun väitöskirjani otsikko kuuluu Maan viisaus. Ivone Jevaran ekofeministinen käsitys tietämisestä ja teologiasta. Ja tämä Ivone Jevara on brasilialainen katolinen teologia, filosofi ja nunna. Tuo väitöskirjan myötä mä kiinnostuin ihan erityisesti no, tietokäsityksen pohdinnasta, mutta myös maailmankatsomusten hahmottamisesta. Ja mä luulen, että sitä kautta tullaan tuohon, mistä äsken. Peter Lund, todella kiinnostavasti mietit, mietit näitä eettisten arvojen vahvempaa mukaanottamista, samoin kuin myös piispa kaisa -Maria. No myös, kuten mun väitöskirjan otsikko kertoo, niin, niin olen myös pohtinut, että mitä teologia itse asiassa on tai miten se voitaisiin ymmärtää. Ja sitten mitä, miten tietäminen, minkälaisia ulottuvuuksia siitä löytyy. Jos tiivistän kahteen sanaan tämän tutkittavani käsityksen tietämisestä, niin hänen, hänelle se on integroivaa tietämistä. Ja palataan tähän. Nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa olen tuntiopettajana läntisen teologian puolella. Siellä opetan soveltavissa opinnoissa Jumalan palvelusta, missä myös aika kiinnostavasti aina opiskelijoiden kanssa sitten tullaan näihin erilaisten tietokäsitysten kohtaamiseen. Mutta päätyökseni tosiaan olen apuraha-ajattelija. Nämä ovat minusta niin todella tärkeitä nämä meidän luontosuhteen kysymykset, että käytän aikaani siihen. No minulle annettiin otsikoksi, tuoko teologia toivoa ja muutoksen mahdollisuus yksilön ja yhteisön elämässä. Tuoko teologia toivoa? On minusta vaikea kysymys. Vähän päinvastoin, kun Peter Lund sanoi olevasi optimisti, niin minä taidan olla lähtökohtaisesti taipuvainen lipsahtamaan epätoivon puolelle. Siksi, että nämä ilmastonmuutokseen ja lajikatoon liittyvät monet suuret prosessit on jo käynnissä. Niitä ei enää pysty täysin pysäyttämään, mutta pystyykö ihminen muuttumaan niin paljon, että niitä pystyttäisiin olennaisesti suitsimaan. Niin kuin just kuultiin, niin erittäin paljon tapahtuu jo oikeaan suuntaan meneviä asioita. Ja silti minusta hetkittäin näyttää siltä, että yleiskuva on aika toivot. Muutosta ihmisten korvien välissä ei tapahdu riittävän nopeasti ylikulutus ja fossiilisten polttoaineiden käyttöönottoa yhä, yhä lisää, niin nämä jatkuu tällä hetkellä. Mutta toisaalta sitten on kuitenkin olemassa jotain, mikä pitää minut pääosin toivon puolella. Ja teologia liittyy siihen. Mä huomaan, että tätä valmistellessani niin huomasin, että Aika subjektiivinen puheenvuoro tästä tulee, että millä tavalla 
teologia tuo tai ei tuo minulle toivoa. Mutta ehkä, ehkä se tuo tähän keskusteluun jotain lisää, kun pohdin, että miksi edelleen toimin kuitenkin tämän kristillisen tradition sisäpuolella ja etsin sieltäkin muutoksen välineitä. Samoin kuin edellinen alustaja, niin minäkin olen siinä käsityksessä, että ihmiskunnalla oikeastaan olisi jo käsissään tai ainakin aivan tuossa kohta ulottuvillaan sellainen teknologia, jolla ekokriisi saataisiin hillintään ja hallitusti palautettua luomakunnan tasapainoa. Mutta juuri se haaste on se, että miten ihmiskunta saataisiin valjastamaan tahtonsa ja paras älynsä siihen, että teologia merkittävässä, teknologia merkittävässä määrin otettaisiin käyttöön ja se pääsisi oikeuksiinsa. Ja samalla ajattelen myös, että paraskaan uusin teknologia yksin ei tuo ratkaisua. Siihen täytyy myös liittyä meidän elämänmuodon olennainen kohtuullistaminen, siis meidän kokonaiskulutuksen mahdollisimman hallittu, mutta merkittävä laskeminen. Ajattelen, että tämä elämänmuodon kohtuullistaminenkin voi olla ja taatusti olisi muutos parempaan, mielekkäämpään elämään. Mutta tästä huolimatta tällainen mielenmuutos, se ei ole helppo ihmiselle. Tarvitaan sellaista tietoa, tarvitaan viisautta, viisauden hyvettä, joka johtaa mielenmuutokseen. Ja tässähän tullaan aika paljon myös filosofian ja teologian tontille. Kun koitan hahmottaa näitä kysymyksiä, niin minusta on tärkeää kysyä, että millaisesta teologiasta puhutaan. Nimittäin alun perin kristillinen teologia oli kokonaisuus, joka muodostui kahdesta toisiinsa liittyvästä ulottuvuudesta. Latinaksi, skientia ja sapientia. Skientialla viitataan rationaaliseen, ikään kuin varmaan tietoon. Ja sapientia tarkoittaa viisautta. 1200-luvulta alkaen nämä eriytyivät. Läntisessä kulttuuripiirissä se viisausulottuvuus painui marginaaliin. Se on elänyt mystiikan teologiassa, siis ennen muuta luostareiden huomassa. Akateeminen teologia edustaa skientia teologiaa. Ja jos puhuttaisiin nyt vain akateemisesta teologiasta, niin mä vastaisin otsikon kysymyksiin, että pääosin sen tyyppinen teologia ei tuo toivoa. Koska se ei ole sen tehtävä, eikä sillä ole siihen oikein välineitä. Akateemista teologiaa tehdään nykyisen tieteen ihanteen antamissa puitteissa, siis valistuksen paradigman sisällä. Ja siksi siitä on rajattu ulkopuolelle. Joitakin sellaisen viisausteologian olennaisia ulottuvuuksia, jotka liittyy muutoksen mahdollistamiseen. Ensinnäkin siihen ei sisälly tällaista mietiskelyperinteiden vuosituhantista tietoa siitä, miten ihmisen mieli toimii, miten se voi tyyntyä ja miten se voi muuttua. Siis myös kristillisessä uskonperinnössä on tällainen mietiskelyn uoma. Tosin se on jäänyt aika paljon sinne marginaaliin, mutta nousemassa yhä enemmän myös valtavirtaan. Itse asiassa jo siellä tradition alkulähteillä evankeliumien kertomuksien mukaan tämä mielenmuutos eli kääntymys oli Jeesus Nasaretilaisen julistuksen aivan Kärjessä. Kyse on koko ihmistä muuttavasta avautumisesta toisenlaiselle todellisuudelle, sille Jumalan valtakunnan todellisuudelle evankeliumin sanoituksen mukaan. No, nykyisen tieteen käsityksen ulkopuolelle rajautuu myös kokonaisuudessaan tradition syvä ulottuvuus eli spiritualiteetti, suomeksi hengellisyys. Sitä voidaan kyllä tutkia 
teemisessä teologiassa, mutta sen varsinainen voima tulee sen yhteydessä elämisestä. Siis Jumala usko merkitsee kristitylle sellaista pohjalautaa, että luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Eletään kirkkovuodessa nyt pääsiäisen juhla-aikaa ja pääsiäisen sanoma on myös juuri tätä, että syvimmän epätoivon hetkelläkään ei pidä luovuttaa, ei pidä heittää sitä toivon kirvestä kaivoon niin kauan kuin tulevaisuus on epävarma. Tätä hienosti avasi piispa Kaisamari äsken. Akateeminen teologia voi kyllä tarkastella kristillisen kirkon syntyhetkiä lähteiden valossa ja todeta, että ensimmäisenä pääsiäisenä tapahtui jotain, joka muutti näitä Jeesus Nasaltilaisen epätoivoon pajonneita seuraajia niin, että he lähtivät muodostamaan uudenlaisia yhteisöjä, täynnä intoa ja rohkeutta. Mutta jos siis Teologia ajatellaan kokonaisemmin ja erityisesti tämän viisausulottuvuuden näkökulmasta hengellisenä tienä, niin silloin ihminen voi perustaa tulevaisuuden toivonsa ja elämänsä, elämänsä olennaiset ratkaisut Jeesuksen opetusten ja Jeesuksen ylösnousemuksen mysteerin pohjalle. Siinä mielessä teologia todella luo toivoa. Joka tapauksessa ajattelen, että me tarvitaan sekä sapientia että skientia näitä molempia ulottuvuuksia yhdessä integroiden, kuten varhaisen kirkon teologiassa. Ehkäpä kuitenkin painottaen sitä viisausulottuvuutta, joka on jäänyt pitkäksi aikaa syrjään. Nimittäin teologia tällaisena tieteellisenä, varmana tietona palvelee kokonaisuutta rationaalisen analyysin terävien välineiden avulla. Se voi selkeyttää keskustelua, se voi puhkaista sellaisen valheellisen toivon ilmapalloja. Ja tästä yhden esimerkin on, olemme jo kuulleet tänään. Tämä Risto Saarisen oppi toivosta on todella napakkaa analyysiä. Risto Saarin, hän on teologian proffa Helsingin yliopistossa. Tai toinen, myös akateemisessa maailmassa paljon vaikuttava ihminen, taitaa olla alossakin tuttu mies, tämä dosentti Panu Pihkala, joka on erikoistunut käsittelemään ympäristötunteiden merkitystä. Kyllähän esimerkiksi se, että ihminen hahmottaa sen syvän surun, mitä jo nyt tapahtuvat muutokset luonnossa merkitsee, niin se hahmottaminen vapauttaa voimia toimintaan ja toiminta puolestaan luo toivoa. Tämä minun alustukseni lopussa näytetään sitten dia, jossa on nämä kirjat, joihin viittaan. Muutenhan mä lähinnä käytän näitä kuvia tässä. Mutta siis Panu Pihkalan kirja, Merkittävin kirja aiheesta on Päin helvettiä, kysymysmerkki, ympäristöahdistus ja toivo. Minulle itselleni akateemisessa väitöskirjaprosessissa antoisinta oli se erityyppisten maailmankatsomusten hahmottaminen. Tutkittavani tutkittavan Shebara on etsinyt vaihtoehtoa vallitsevalle länsimaiselle maailmankatsomukselle, jossa on vakavia kaventumia. Kaventumat näkyy vaikkapa siinä, että edelleen maailmantalous perustuu jatkuvan, rajoittamattoman kasvun ihanteelle. Ihmiskunta ei tunnista ekologisia rajoja. Rajan taju ja luonnon pyhyyden taju ovat kadoksissa. Olen koettanut tuoda ekologiseen keskusteluun sitä näkökulmaa, että me tarvitsemme maailmankatsomuksellisen painopisteemme muutosta jotta myöskin etiikka, ne eettiset arvot juurtuisi johonkin ja saisi voimaa. En tiedä, onko tämä aihepiiri liian laaja tai liian abstrakti, mutta en näe kuitenkaan, että tällä saralla hirveästi tapahtuisi. 
Mä olin koettanut myös havainnollistaa sitä, että millainen se toisenlainen kokonaisempi maailmankatsomus voisi olla kiinnittämällä meidän suomalaisten katsetta hyvin lähelle. Ja tässä pyytäisin toisen kuvan näkyviin. Liekkö tuttu maisema. Minulle erittäin tuttu ja läheinen pielinen kolilta katsottuna. Kolihan on monelle suomalaiselle yhä pyhä paikka. Tai toisaalta tässä juuri lehteen puhkeava pihlaja on meidän perinteisen ajattelun pyhistä puista yksittäinen, yksittäinen merkittävin pyhä puu. Eli yhdessä kuvassa on jotenkin tämmöisen luonnon pyhyyden elementtejä useampi. Meidän vanhassa kotoperäisessä, siis Itämeren suomalaisessa sielun kerrostumassa, siinä tämä luonnon pyhyyden tunto elää yhä. Ja vaikka tämä on siis toisaalta muinaista tietoa maailman olemuksesta, niin onhan se myös tämän päivän tietoa, koska se elää meissä. Ja ajattelen, että tässä vanhassa maailmankatsomuksessa, kotoperäisessä maailmankatsomuksessamme on monia todella ajankohtaisia ja ekologisesti viisaita painotuksia. Esimerkiksi sen, sen tasapainon ihanne, joka on siis yhteensovittamaton sen jatkuvan rajoittamattoman kasvun ihanteen kanssa. Kohtuullisuuden ihanne. Suurten syklien ymmärrys ja kunnioitus esimerkiksi metsän luonnollisen kierron tai vesien kierron ymmärrys ja kunnioitus. Ja tämä meidän kotoperäisen ajattelun yksi piirre on se, että se on sekä että ajattelua. Esimerkiksi ihmiskäsityksessä ihminen on ruumiin ja sielun kokonaisuus tai ihmisen mieli ei ole erillinen luonnosta. Tullaan myös systeemiajattelun lähelle näissä painotuksissa. Virolainen esseisti Valdur Mikita kirjoittaa usein vähän suorasukaisemmin kuin minä siitä, että Itämeren suomalainen ihminen on luontoherkkä. Hänellä on henkilökohtaisia pyhiä paikkoja luonnossa. Ja me olemme sekä ugreja että ainakin virka-aikana eurooppalaisia. Ja että tällaisella maailmankuvalla voisi olla annettavaa laajempaankin globaaliin keskusteluun. Mikitan teos on nimeltään Kantarellin kuuntelun taito Itämeren suomalaista maailmankuvaa etsimässä. Hän ja minä ei kumpikaan lähestytä tätä kotoperäisyyttämme nationalistisesti, vaan päinvastoin korostaen sitä, että olemme sekoitus erilaisia maailmankatsomuksellisia aineksia ja se voi olla parhaimmillaan hyvin dynaamista. Mutta se edellyttää kuitenkin sen, että tätä vanhaa tietoa meissä ei vähätellä, vaan päinvastoin arvostetaan. Eli tämän kulttuurisen arkun lisäksi ajattelen, että me tarvitsemme kristinuskon syvän ulottuvuuden voiman mukaan muutosta tekemään. Mutta itsessäni nämä kaksi syvää virtaa elävät yhdessä, eivätkä muodosta ristiriitaa. Sillä kristinuskonkin sisältyy se ajatus luonnon pyhyydestä. Se tulee sitä kautta, että ajatellaan Jumalan olevan läheisesti läsnä kaikessa luodussaan. Yhtä aikaa tämän ja tuon puoleisena todellisuutena. Ja siitä seuraa luomakunnan pyhyys ja tietty koskemattomuus. Viime vuosikymmeninä, sanoisinko lopultakin, kristinuskossa on ruvettu tekemään tiliä siitä historiallisesta varjosta, joka tällä traditiolla on ihmisten luontosuhteen kehityksessä. Huono ja hampaatun teologia on ollut osatekijä siinä, miten ehkä erityisesti länsimaisen ihmisen luontosuhde on vääristynyt. Meidän kulttuuri on ollut aika luontovihamielinen. 
Mutta niin kutsuttua ekoteologia tehdään nyt joka mantereella. Siinä etsitään tämän tradition myönteistä muutosvoimaa. Itse koitan kontekstualisoida, eli lähestyä tämän kristillisen tradition peruselementtejä tämän kotoperäisen suomalaisen maailmankatsomuksemme läpi. Teen metsän teologiaa, jossa koetan teologian viisausulottuvuutta korostaa ja auttaa, että teologia palvelisi sitä merkittävää transformaatiota, ihmisen muutosta, mitä me tarvitsemme, jotta, jotta nämä välttämättömät systeemimuutokset tapahtuisi. Kristinuskohan on itse asiassa aika tulevaisuuteen ja uuteen suuntautuva ajattelumuoto, ja siinä mielessä se on myös vuosisatojen mittaan tukenut teknologian kehitystä. Kun taas tämä kotoperäinen Itämeren suomalaisuus on melko staattinen, oikeastaan sen tehtävä on tässä ajassa muistuttaa hidastamisen merkityksestä. Eli uusia ajatuksia ja keksintöjä tulee tarkastella niin hyvin kuin voidaan rauhassa punnita niiden seurauksia aina seitsemänteen sukupolveen saakka. Se on erään alkuperäiskansan muotoilu tästä eettisestä kaukokatseisuudesta. Riitit ovat yksi hidastamisen muoto. Ja saisinko vielä sen viimeisen kuvan? Kun kirjoitin viimeisintä kirjaa, niin minä hakeuduin dialogiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka, jotka elää jonkun toisen tyyppisen maailmankatsomuksen vaikutuspiirissä. Ja tämä kuva on Boliviasta. Ja tässä keskellä on vanha Aimara-kansaan, alkuperäiskansaan kuuluva pariskunta. Aimarat on Bolivian suurin alkuperäiskansa ja, ja myös suurin väestöryhmä. Heidän kulttuurinsa ja maailmankatsomuksensa on elinvoimainen. Mutta minua kiinnosti, että miten se kohtaa modernin länsimaisen ja tällaisen norjalaisen opiskelijaryhmän hännillä pääsin vierailemaan pieneen Aimarakylään Andien ylängöllä Pyhän Titikakajärven rannalla. Ja siellä tämä iäkäs pariskunta johti tällaisen restauraation riitin. Eli kyseessä oli tasapainon palauttamisen riitti suhteessa maaemoon. Ja samalla myös oman sisäisen tasapainon palauttamisen riitti. Ja muistuttakoon tämä minua ja meitä siitä, että varmasti tällainen sekä että ajattelu on viisautta myös, myös kun koitamme nyt ilmastonmuutosta ja muita isoja haasteita kohdata, että tarvittaisiin sekä tällaisten vanhojen, vanhojen arvokkaiden maailmankatsomusten viisaus, että meidän modernin teknologisoituneen maailman paras anti yhdessä. Me voi elää samassa ihmisessä. Miten me voitaisiin uudelleen määritellä edistys niin, että se tunnistaisi maailman luonnon rajat? Tämä voisi olla Aalto-yliopistolle heitettävä haaste, koska teillä luonnostaan on jo tällaista integroivaa lähestymistapaa myös taiteen kosketus ihmismielen syvyyksiin ja luovuuteen tarvitaan mukaan. Onko muutos siis mahdollinen yksilöinä ja yhteisöinä? Yksilön näkökulmasta siis ainakin omastani käytettävissä on hyvin voimallisia syvää uomia. Itämeren suomalainen luontoherkkyys ja toisaalta kristinuskon ja muidenkin hengellisten perinteiden syvä ulottuvuus, jolla on tarjota mielenmuutoksen välineitä, sellaisia, joiden avulla voi päästää irti peloista, turvallisuuden varmistelusta, mukavuuden halusta, siis yli kulutuksen juurisyistä. Se voi olla vähän tuskallistakin, mutta, mutta se on välttämätöntä. Yksilön mielenmuutos 
siitä käytetään myös sanaa ekologinen kääntymys. Paavi Franciscus siinä laudaatto asiakirjassaan muun muassa käyttää. Eli yksilön mielenmuutos voi olla hyvin merkittävä. Kukin voi omalla paikallaan saada jotain olennaista liikahtamaan. Mutta toisaalta yksilön painottaminen ei, ei saa peittää alleen sitten suuryritysten vastuuta tai niiden rakenteellisten muutosten välttämättömyyttä. Tarvitaan myös korkeatasoista tutkimusta siitä, mikä jarruttaa tätä muutosta. Muutos osana yhteisöä. Sanoisin, että kristitylle kirkko ja seurakunta on tärkeitä. Ja itsekin sitkeästi koitan niiden sisällä toimia, mutta tällä hetkellä minulle itselleni luovempi ympäristö on kansalaisjärjestötoiminta. Pohjois-Karjalassa on tällainen kohtuusvaarassa kansalaisliike, jossa koitetaan porukalla mielikuvitella ja myös pienin askelin toteuttaa kohtuullisempaa maailmaa. Saa nähdä, että tullaanko vuodet 2020 ja 2021 koronakriisin takia jatkossa muistamaan suurina kohtuullistamisen vuosina ja käänteen tekevinä. Se riippuu myös meistä jokaisesta, mitä valintoja teemme jatkossa. Ja vielä yliopisto yhteisönä. Voiko se olla muutoksen paikka? Tämäkin seminaari on toivon merkki. Juuri siinäkin, että yliopisto tuo erilaisia ihmisiä yhteen. Se on luovuuden lähde. Ihminen on lauma-eläin, joka evoluutionsa mittaan on porukalla selviytynyt hyvin monenlaisista haasteista. Ja nyt sekä tieteen että kansalaistoiminnan maailmassa myös taiteen ulottuvuus tarvitaan yhä vahvemmin mukaan. Mutta tarvitaan myös se luonnossa viriävä syvä luovuus. Ja tarvitaan se fyysinen yhteys luontoon, joka auttaa pitämään sen henkisen yhteytemme luontoon myös voimakkaana, joka pitää elossa iloa, väkevää elossa olevan tunnetta ja toivoa. Eli mun lopputulema on, että vaikka en sitä oikeastaan näe, on mahdollista, että merkityksellinen ja perustava muutos kehkeytyy koko ajan. Ja se voi olla aivan mutkan takana. Siksi toivon kirvestä ei tule heittää kaivoon. Ja teologia kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä tarjoaa tällaiselle transformaatiolle voimallisia apuvälineitä. Tähän ajattelin lopettaa ja saanko vielä hetkeksi sen ihmisen kalvon tian näkyviin. Kiitos. Kiitos Pauliina tosi syvällisestä, ja, syvällisestä esityksestä ja punnittuista ajatuksista. Kiitos tosi paljon. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää vielä kerran kaikkia alustajia. On ollut tosi kiinnostavaa kuunnella erilaisesta näkökulmasta toivon tematiikan käsittelyä.